வணக்கம் நீங்கள் பார்க்கறது கொத்தமல்லி இது ஒரு சிறு செடி அதனுடைய தாவரவிளக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது சென்டிமீட்டர் வரை உயரமான தாவரம் நிலைகள் மூவிலை அமைப்பில் மடலானவை மடல்கள் அகன்ற முட்டை வடிவமானவை பூக்கள் சிறியவை வெண்மையானவை தொகுப்பானவை காய்கள் கோல வடிவமானவை இதனுடைய மருத்துவ பயன்கள் மற்றும் மருத்துவ முறைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய முழு தாவரம் கார்போச்சுவையும் குளிர்ச்சி தன்மையும் கொண்டவை பசி தூண்டியாகவும் சிறுநீர் பெருக்கியாகவும் செயல்படும் சமையலில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் கொத்தமல்லி இலை கீரையாகவும் பயன்படுகின்றது இதனால் பித்த காய்ச்சலும் பித்த மயக்கம் நீங்கும் உடலுக்கு உறுதி ஏற்படும் ஆண்மையை பெருக்கும் இது உதவுகின்றது மேலும் தொடர்ந்து இந்த கீரையை உண்பதால் இதய நோய்கள் வராமல் தடுக்கலாம் மேலும் மண்டை சூடு குறைவதுடன் ஆழ்ந்த தூக்கம் உண்டாகும் கொத்தமல்லி இலை துவையில் தயாரித்தும் சாப்பிடலாம் விதை வாசனைப் பொருளாகவும் பயன்படும் விதை எண்ணெய் வயிற்று பொருமல் சரியாமை கழிச்சல் இவைகளுக்கு பயன்படுகிறது மேலும் வாசனை தைலங்களிலும் சேர்கின்றது கட்டிகள் கரைய இலைகளை நல்லெண்ணெய் விட்டு வதக்கி கட்டிகளின் மீது வைத்து கட்ட வேண்டும் ரத்த கழிசல் வயிற்றுப்போக்கு வயிற்று வழி குணமாக ரெண்டு தேக்கரண்டி கொத்தமல்லி விதைகளை நன்கு கசுக்கி அரை லிட்டர் நீரில் இட்டு இருநூறு மில்லியாக காய்ச்சி வடிகட்டி ஒரு தேக்கரண்டி அளவு சர்க்கரை கலந்து குடிக்க வேண்டும் காலை மாலை இரு வேலைகள் மூன்று நாட்கள் வரை சாப்பிடலாம் விக்கல் நாவரட்சி நெஞ்செரிச்சல் தீர கொத்தமல்லி சூரணம் கொத்தமல்லி விதை கால் கிலோ சீரகம் அதிமதுரம் கிராம்பு கருஞ்சீரகம் லவங்கப்பட்டை சதகுப்பை ஆகிய ஒவ்வொன்றும் ஐம்பது கிராம் அளவு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இவை அனைத்தையும் இள வெறுப்பாக வறுத்து பொடியாக்கி சளித்து அரை கிலோ வெள்ளை கற்கண்டு பொடி சேர்த்து கலந்து பத்திரப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இதில் காலை மாலை ஒரு தேக்கரண்டி அளவு வெந்நீருடன் சாப்பிட்டு வர வேண்டும் பல்வழி ஈறுவீக்கம் வாய் துர்நாற்றம் மூலமாக கொத்தமல்லி இலைகளை வாயிலிட்டு மெல்ல வேண்டும் வாய் துர்நாற்றம் சரியாக விதைகளை வாயிலிட்டு மெல்லலாம் அல்லது விதை குடிநீர் செய்து வாய்க்கொப்புளித்தும் வரலாம் இந்த தகவல் பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்